ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஜாப்ஸ் கேம்பஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஜாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வந்து ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி டூ டேஸ் பிஃபோராக தான் வந்தது சம் பர்சனல் இஷ்யூவால் இந்த வீடியோவை டைமில் போட முடியல ஃபஸ்ட்டு சாரி அதுக்கு முன்னாடி யார் யார் எலிஜிபிள் எப்படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்ற முழு தகவல் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம சேனலுக்கு யார் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் யார் யார் ஃபாலோ பண்ணலையோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலிமா கொடுத்துட்டு இருக்கிற ரெகுலராக அதனால தாங்க சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கோயம்புத்தூர் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது கோயம்புத்தூர் மா முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் சென்னையில் ஹைகோர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க எவ்வளோ வேகன்சி இருக்கோ அதை ஃபில்அப் பண்ண சொல்லி அதுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் தான் அது ஓகேங்களா அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அட்டஸ்டட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு க கவர்மெண்ட் கஜெட் ஆஃபீஸர் கிட்ட நீங்கள் சைன் வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை எக்ஸாம் வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஜென்யூனாக உங்களை வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மையாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நானும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ அப்புறம் வந்து ஆதரவற்றை ஆதரவற்ற விதவை எந்த மதத்தை சேர்ந்தாலும் சரி தான் பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு இவங்களுக்கு பிசி பிசிஎம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்களா எம்பிசி இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு இதை தவிர மற்றவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் என்னென்ன ரூல் இருக்கோ அதெல்லாம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பதவி என் பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீடர் எக்ஸாம்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினோரு போஸ்ட் இருக்குங்க இதோட சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுபாயில இருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும் லெவல் எயிட்டு கல்வி தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த்து கன்ஃபார்ம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு தப்ப நினைச்சுக்கிறதுக்கு இன சூழ்ச்சி முறை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று முதல் லெவன் வரை அதாவது இந்த பதினோரு போஸ்ட்டு என்னென்ன கேட்டகரிக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க கேட்டகரி மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கேட்டகரி நான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது அதனால நீங்கள் மட்டும் அந்த கேட்டகரியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லை அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சு பாருங்க ஓகேங்களா அடுத்த பதவி வந்து பெயர் பார்த்தீங்கன்னா முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றணும் அதாவது சீனியர் பில் ஆஃப் அப்படின்வாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வேகன்சி அதாவது பதினாறு வேகன்சி இருக்குது பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுபாயில் இருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சேலரி கிடைக்கும் கல்வி தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும் மினிமம் அதுக்காக நான் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன் அப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் இந்த பதினாறு போஸ்ட்டுக்கும் என்னென்ன இன சுச்சி எண் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண சொல்ல அதுமாரி நீங்கள் என்னென்ன கேட்டகரியோ அந்த கேட்டகரியை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக உதவியாளர் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வேகன்சி இருக்குது பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுபாயிலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க லெவல் ஒன்னில் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை உங்ககிட்ட டிரைவிங் லைசன்ஸு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதேமாரி என்ன சூழ்ச்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருபத்தி ஒரு வேகன்சியில் நீங்கள் என்ன கேட்டகிரி வரீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச்மேனு நைட் வாட்ச்மேனு மசாலாச்சி கம் நைட் வாட்ச்மேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு போஸ்ட் இருக்குது சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுபாயிலேருந்து ஐம்பதாயிரரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும் கல்வி தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் காலி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுபத்தி எழுபத்தி ஆறு முதல் தொண்ணூற்றி ஒரு இன சூழ்ச்சி முறை என்ன அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் எந்த
இந்த சர்டிபிகேட்லாம் ஜெராக்ஸாக வைக்கணும் ஒரிஜினல் வச்சிடாதீங்க அது மட்டும் இல்லை முப்பது ரூபாய்க்கு ஸ்டாம்ப் ஒட்டணும் அஞ்சல் விலை அஞ்ச நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க முப்பது ரூபாய்க்கு ஸ்டாம்ப் கண்டிப்பா ஓட்டணும் அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ல இருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்டு டென் சென்டிமீட்டர் அந்த சைஸ்ல இருக்கிற முப்பது ரூபாய் ஸ்டாம்ப் வந்து நீங்க வாங்கி ஓட்டணும் இதோட லாஸ்ட் டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு அஞ்சே முக்கால் மணிக்குள்ள உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் போயிட்டு சேரணும் அதுவும் தபால் மூலம் மட்டுமே அனுப்பணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அட்ரஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம் கோயம்புத்தூர் ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி பதினெட்டு இந்த அட்ரஸ் தான் அனுப்பணும் லேட்டாக வர அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லை இன்டர்வியூ டைரக்ட் இன்டர்வியூ எக்ஸாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் மாற்றி வைக்கிறது அதாவது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த சீனியர் அஃபிஷியல்ஸ் அதாவது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட சீனியர் அஃபிஷியலோட டிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக நீங்கள் எந்த கோர்ட் கேஸும் பண்ண முடியாது அப்படின்றத ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றியான தகவல் எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆகிட்டனா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு டவுட்லாம் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப்லர் பின் அனுப்பாதீங்க ஒரு ஆள் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் பண்ணும் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு பை சான்ஸ் நீங்கள் அஞ்சு போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள்னா நீங்கள் அஞ்சு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனி அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அனுப்பணும் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே போஸ்ட்டில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் அதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்ளிகேஷனே ரிஜெக்ட் ஆகிடும் எந்த இடத்துல ஃபோட்டோ ஒட்டணும் அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ ஒட்டுங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஜெராக்ஸ் தான் வைக்கணும் ஒரிஜினல் தயவு செய்து வச்சிடாதீங்க இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனை அனுப்பாதீங்க இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் அனுப்பாதீங்க செல்ஃப் அட்டஸ்டட் கன்ஃபார்மாக அனுப்பணும் முப்பது ரூபா ஸ்டாம்ப் ஒட்டணும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ எப்படி தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட் அதாவது எச்டிடிபி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் டாட் இகோஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இன் கோயம்புத்தூர் இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போனால் மட்டும்தான் இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் மட்டும் தான் அவங்க வந்து இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் செலக்டாக அப்படி இல்லையா அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்றது ஓகேங்களா எழுத்து தெரு இருக்கலாம் டிபெண்ட் அப்பான அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ ரிசர்வ் ஆகுது இப்போ வந்து ஒரு பதினஞ்சு வேக்கன்சிக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் போட்டால் இன்டர்வியூ மட்டும் நடக்கும் ஒரு லட்சம் பேர் போட்டால் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வைப்பாங்க எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுறதா அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் திறமை அடைய முடியல கண்டிப்பாக எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து எல்லாமே மெரிட் லிஸ்ட் படி தான் எடுப்பேன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் காசே வாங்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து தமிழ்ல இருக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல இல்லை வெப்சைட்லயே கொடுத்துருக்கேன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றத நிறைய வீடியோ எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபில் பண்றது அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படின்றத அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்னோட வெப்சை அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல இருந்து ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளியரா இருக்கு வீடியோ புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்ஸ் பண்ணுங்க மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதை விட ஒரு பெட்டரான ஜாப் வீடியோல நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கண்டிப்பா இன்டிமேட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதோட ஒரு பெட்டரான 